ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం వాస్తు సిరి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు వాస్తు సిరి కార్యక్రమంలో ఈ బెడ్రూముల్లో డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తుంటారు ఈ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నా సరే ఈ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ లోపలికి అంటే ఆ అద్దం లోపలికి నిదురించే మంచం అనేది రాకూడదండి అంటే ఆ ప్రతిబింబం అనేది అద్దంలో కనపడ కనపడకూడదు అలా కనపడినట్లయితే ఆ నిదురించేటువంటి జంట ఎవరైతే ఉంటారో వారి మధ్యన చిన్న చిన్న కీచువలాటలు లాంటిది రావడానికి అవి ఒక్కోసారి చిలికి చిలికి గాలి వానలాగా మారి విడాకుల దాకా వెళ్ళటానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వీటి పక్కకి రాకుండా ఉండేట్టుగా ఉత్తరానికి కానీ లేదంటే మూలల్లోకి కానీ అంటే నైరుతి మూలకు కానీ లేదంటే వాయువు మూలకు కానీ వచ్చేటట్టుగా ఈ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోండి దానివల్ల కూడా మంచి ఫలితాలు అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే అది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అయినా సరే గెస్ట్ బెడ్రూమ్ అయినా సరే చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ అయినా సరే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కొంతమంది కబ్బోర్డ్స్కి చేయిస్తుంటారు ఈ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అనేది అద్దాలనేది దానికి బిగిస్తుంటాను అలా బిగించినట్లయితే ఒకవేళ మంచం అందుట్లోకి వస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ అద్దానికి సంబంధించి ఒక కట్టన్ లాంటిది వేయండి మీరు ఆ అద్దం ఉపయోగించే సమయంలో మాత్రమే ఆ కట్టను ఓపెన్ చేయండి మిగతా సమయంలో కట్టన్ అనేది క్లోజ్ చేయండి దానివల్ల కూడా మంచి ఫలితాలు రావటం ఇంట్లో ఏదైనా చిన్న చిన్న కీచు లాంటి లాంటిది ఉన్నట్లయితే అది కూడా తగ్గిపోవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి దీని తరువాత ఇంట్లో ప్రతి నిత్యం వాడేటువంటి అంటే మీరు తాగే నీరు కానీ లేదా మీరు వంటకి వాడే నీరు కానీ పడమరకు కానీ ఉత్తరానికి కానీ ఉండేటట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకోండి దానివల్ల కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఎందుకంటే దక్షిణంలో మీరు ఏర్పాటు అంటే బిందెల్లో కానీ లేదా ఈ వాటర్ బబుల్స్లో కానీ మీరు పెట్టేటువంటి నీరు దక్షిణానికి ఒకవేళ పెట్టినట్లయితే ఆ నీరు మీరు ఉపయోగిస్తున్నా లేదంటే దానిని వంటకి ఉపయోగిస్తున్నా లేదా ఆ నీరు మీరు తాగుతున్నా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా ఆ ఇంట్లో ఏదో ఒక అనారోగ్య సమస్య అది చిన్నది కావచ్చు లేదా పెద్దది కావచ్చు ఆ ఇంట్లో అనారోగ్య సమస్య అనేది పట్టి పీడిస్తూ ఉంటుందండి ఈ సాన్ని మూలకు వచ్చినట్లయితే ఏదో ఒక అంటే చిన్న పాత్ర తీసుకొని దాంట్లో కాసిన మంచినీళ్ళు పోసి ఈ సాన్యములు అంటే ఇంటి మొత్తానికి ఈ సాన్య భాగం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఉత్తర ఈశాన్యమైనా సరే తూర్పు ఈశాన్యమైనా సరే ఆ రెండు కలిసిన చోట వంద శాతం ఈశాన్య మూలైనా సరే ఆ మూలలో ఒక రాగి చెంబులో కాసిన నీళ్ళను పెట్టండి నిండుగా ఉండేట్టుగా పూర్ణ కుంభంలాగా ఉండేట్టుగా అక్కడ నీటిని రాగి పాత్రలో పోసి పెట్టండి తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు అనేది రావటం జరుగుతుంటుందండి దీనివల్ల కూడా ఏవైనా ఇంట్లో చెడు ఫలితాలు ఉన్నట్లయితే ఆ చెడు ఫలితాలు పోయి మంచి ఫలితాలు రావటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా చాలా చోట్ల ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు ఎదుర్కొనే సమస్య చెప్పులని ఉంచేది ఎక్కడ పెట్టాలి అనేది ఎప్పుడైనా సరే చెప్పులు ఉత్తరంలో కానీ లేదా ఈశాన్య భాగంలో కానీ వచ్చేట్టుగా ఏర్పాటు చేయొద్దండి ఒకవేళ ఈశాన్యంలో పెట్టినా సరే లేదంటే ఉత్తరంలో పెట్టినా సరే ఉత్తరం కుబేరస్థానం అదేవిధంగా ఈశాన్యముల అనేది శివుడికి సంబంధించినది కాబట్టి అక్కడ చెప్పులు పెట్టినట్లయితే కూడా దానివల్ల కూడా మనం చేసే పూజలో చెడు ఫలితాలు అంటే మనం చేసిన పూజకి తగ్గ ప్రతిఫలం అనేది దక్కకుండా పోవటం ఆ పూజ నిష్ఫలం అవటానికి కూడా అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఉత్తరంలో పెట్టినట్లయితే ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు అనేది రావడానికి కూడా అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఉత్తరంలో కానీ ఈశాన్యంలో కానీ చెప్పులు స్టాండు లేదా చెప్పులు అనేది విడవకుండా ఉండటం చాలా ఉత్తమం ఒకవేళ మీరు చెప్పులు స్టాండ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే వాయువు మూల్లో కానీ అంటే అది ఉత్తర వాయువు అయినా పడమర వాయువు అయినా పర్లేదు లేదంటే తూర్పు మధ్య భాగం తర్వాత అంటే ఆగ్నేయ మూల దగ్గరకు కానీ ఏర్పాటు చేసుకోండి దీనివల్ల కూడా మంచి ఫలితాలు అనేది రావటం జరుగుతూ ఉంటుందండి చివరగా కరెంటుకు సంబంధించిన మీటర్లు కానీ లేదా దానికి సంబంధించిన ప్యానల్ బోర్డు ఫ్యూజ్ బాక్సులు లాంటిది కానీ ఎప్పుడైనా సరే ఆగ్నేయ మూలలో మాత్రమే ఏర్పాటు చేయించుకోండి దానివల్ల అగ్నికి సంబంధించింది కాబట్టి కరెంట్ అనేది దానివల్ల మంచి ఫలితాలు అనేది రావటం జరుగుతుంది అలా కాకుండా ఈశాన్యంలో కానీ లేదా నైరుతిలో కానీ వాయువులో కానీ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే కూడా దానివల్ల కూడా చిన్న చిన్న ప్రమాదాలు లాంటిది రావటానికి అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటుందండి అదేవిధంగా ఇంట్లో ఏదైనా చెడు ప్రకంపన లాంటిది ఉన్నది అది తొలగిపోవాలి అనుకున్నట్లయితే క్రిస్టల్ స్టా సాల్ట్ అంటారండి అంటే అది కళ్ళ ఉప్పు అంటారు అది ఒక చిన్న బౌల్లో పోసి నైరుతి మూలలో పెట్టండి తప్పకుండా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చెడు ప్రకంపనలు కూడా పోవడానికి అవకాశాలు ఉంటుందండి దీని తర్వాత పిల్లలు చదువుకునే పుస్తకాలు కానీ లేదా వాళ్ళకి సంబంధించిన స్కూల్ బ్యాగ్స్ లాంటిది కానీ ఎప్పుడైనా సరే వాయువు మూలలో పెట్టండి తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు రావడం జరుగుతుంది వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడు కూడా ఉత్తరం కానీ తూర్పు కానీ చూస్తూ చదువుకున్నట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకోండి దీని తర్వాత బెడ్రూముల్లో ప్రతిరోజు పడుకునేటువంటి పడక మంచాలు కూడా 
దక్షిణ దిశకి తలపెట్టి నిద్రించేట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకోండి అలా కుదరని పక్షంలో పడమర దిశకి ఉండేట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకోండి అంటే మీరు లేవంగానే తూర్పును చూస్తుంటారు ఒకవేళ ఇంట్లో చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నట్లయితే తూర్పు దిశకి తలపెట్టి నిద్రించేట్టుగా కూడా ఏర్పాటు చేసుకోండి దాని వల్ల కూడా మంచి ఫలితాలు అనేది రావటం జరుగుతుంటుందండి దీని తరువాత బోర్వెల్స్ అనేది కూడా ఈశాన్య మూలలోనే ఏర్పాటు చేసుకోండి అంటే అది ఉత్తర ఈశాన్యం కానీ లేదా తూర్పు ఈశాన్య భాగాల్లో కానీ వచ్చేట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకోండి దాని వల్ల కూడా మంచి ఫలితాలు అనేది రావటం జరుగుతుంటుందని శ్రీమాత్రేనా